إذا كنت تعاني من ألم وطقطقة مزعجة في الكتف وتزداد خاصة عند رفع الذراع لأعلى فقد تكون تعاني من إصابة في أربطة العضلات المحيطة بالكتف وإصابتها شائعة جدا جدا يتميز مفصل الكتف عن باقي مفاصل الجسم بمجال الحركة الكبير وتصميم الميكانيكي المعقد ونتيجة لذلك فهو معرض للإصابات بسهولة السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح تمارين إطالة لراحة سريعة من ألم الكتف ولا تستغرق أكثر من عشرة دقائق قبل ما أبدأ لو بعدك ما اشترك بالقناة اشترك لأنه حنغطي معلومات طبية خاصة لتحسين نمط الحياة اليومي والصحة على المدى الطويل ولا تنسى تعطي الفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ يتألف الكتف من ثلاثة عظام وأربعة مفاصل تتحرك معا لتنتج مجال حركي من 180 درجة وهذا أوسع نطاق حركي طبيعي بمفاصل الإنسان ولكنه يأتي مع فاتورة يجب أن ندفعها بتمرين المفصل يوميا وإلا فهو معرض للتجمد والإصابة قد تعتقد بأن نشاطك اليومي بين العمل والمنزل كافي لتمرين الكتف ولكن للأسف الحاصل هو العكس تماما الروتين اليومي يجهد بعض الأنسجة فقط فيختل توازن القوى المحيطة بالكتف فتضعف العضلات الخلفية ويقصر أطوال العضلات الأمامية لتصل لمرحلة تتفاجأ فيها بألم أو طقطقة أثناء الإجهاد في نشاطك المعتاد وبدون سابق إنذار اليوم حنشوف كيف يمكن التخلص من هذه الأعراض بمجرد ممارسة روتين إطالة يومية فالإطالة تفيد بتسوية ألياف الأنسجة وتجديد الدورة الدموية ومن ثم إرخاء وإزالة الالتصاقات بالعضلات المتيبسة مما يسمح لك حرية أكبر في الحركة خلينا نشوف كيف حنعالج هالمشاكل بتمارين الإطالة العلاجية أولا لنختبر درجة ليونة المفصل لديك من الطبيعي أن تستطيع مسك أصابع يديك من خلف الظهر جرب هالحركة الآن لف ذراعك خلف الظهر ورفعها لتمسك أصابع يدك الأخرى بهذه الطريقة وكرر ذلك للذراع الأخرى إذا لم تستطع فعل ذلك أو شعرت بألم في أحد أو كلا الكتفين فهذا دليل على إصابة أو تصلب بالمفصل لنتابع التمارين التمرين الأول Deltoid Anterior Stretch إطالة الجزء الأمامي للعضلة الدالية العضلة الدالية أو Deltoid هي أكبر عضلة سطحية وأبرز محرك للكتف وضعية التمرين اشبك أصابع اليدين خلف الظهر مع مواجهة راحتي الكفين لبعضهما وشد الصدر للأمام للقيام بالتمرين ارفع الذراعين لأعلى حتى تشعر بشد جيد أمام الكتف بهذه الطريقة لا بأس إن شعرت بألم لطيف فإطالة العضلات هي عملية مؤلمة بالفعل ولكنها لا تقارن بالراحة التي ستشعر بها بعد التمرين استمر بشد العضلة لمدة 30 ثانية ثم استرخي عشرة ثواني وكرر ذلك ثلاثة مرات التمرين الثاني هو إطالة الجزء الخلفي للعضلة الدالية Deltoid Posterior Stretch وضعية التمرين ارفع الذراع بشكل أفقي وحاول لمس الكتف المعاكس بهذا الشكل للقيام بالتمرين استخدم يدك الأخرى لدفع المرفق للداخل حتى تشعر بشد لطيف خلف الكتف بهذه الطريقة استمر بشد العضلة لمدة 30 ثانية ثم استرخي عشرة ثواني وكرر ذلك ثلاثة مرات قبل الانتقال للجانب الآخر التمرين الثالث تمرين الغطس سنقوم بإطالة عضلات رومبويدز وهي عضلات عميقة تثبت لوحي الكتف في العمود الفقري إصابة هذه العضلات يسبب ألم التنفس والحالة المعروفة باسم الأبهر وتنتج من وضعية الجلوس ومد الذراع للأمام لفترات طويلة وضعية التمرين نقوم بتشبيك الأصابع ونرفع الذراعين على مستوى الأكتاف بهذه الطريقة للقيام بالتمرين مد الذراعين للأمام قدر الإمكان 
كحركة الغطاس مع إرجاع الرقب للخلف حتى تشعر بشد لطيف أعلى الظهر استمر بشد العضلة لمدة 30 ثانية ثم استرخي عشر ثواني وكرر ذلك ثلاثة مرات التمرين الرابع Rotator Cuff Training تدريب الكفة المدورة هذا التمرين مميز لأنه مزيج من ثلاثة حركات Internal Rotation, Adduction and Extension قد تشعر بأن هذا التمرين صعب ومؤلم في البداية ولكن مع الوقت ستعرف أهميته في التخلص من ألم الكتف وضعية التمرين استخدم حزام أو منشفة أمسك أحد الطرفين ومده خلف الظهر للقيام بالتمرين أمسك الطرف الآخر من الحزام ليد الأخرى خلف الظهر بهذه الطريقة الآن اسحب لأعلى برفق واترك اليد تتحرك لأعلى عبر الظهر بهذه الطريقة استمر بالسحب لتشعر بشد لطيف في مقدمة الكتف أو على جانبه استمر بشد العضلة لمدة عشر ثواني واسترخي عشر ثواني وكرر ذلك عشر برات قبل الانتقال للجانب الآخر التمرين الخامس Triceps Stretch إطالة العضلة ثلاثية الرؤوس تتميز هذه العضلة بأنها مشتركة بين الكتف والمرفق وضعية التمرين لف ذراعك خلف الظهر وحاول لمس لوح كتف نفس الجانب بهذا الشكل الآن استخدم يدك الأخرى لدفع المرفق للخلف حتى تشعر بشد جيد خلف الذراع استمر بالشد لمدة 30 ثانية وكرر ذلك ثلاثة مرات قبل الانتقال للجانب الآخر التمرين السادس ترابيزيوس ستريتش تتميز هذه العضلة بأنها مشتركة بين الكتف والرقبة وضعية التمرين قم بتثبيت اليد بإمساك طرف الكرسي ثم قم بإمالة رأسك تجاه كتفك الآخر كأنك تحاول لمسه بإذنك للقيام بالتمرين ضع راحة الكف على رأسك المائل واضغط برفق لأسفل حتى تشعر بشد لطيف بهذه الطريقة استمر بشد العضل لمدة 30 ثانية ثم استرخي 10 ثواني وكرر ذلك ثلاثة مرات قبل الانتقال للجانب الآخر مارس هذه التمارين العلاجية يوميا حتى يزول الألم ثم انتقل لممارسة تمارين التقوية المشروحة في هذه الحلقة الرابط بصندوق الوصف وسوف أضمن لك التخلص من أي ألم بالكتف بإذن الله تعالى ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤال الموجه لك هل تعاني من ألم في الكتف وكيف حصلت الإصابة؟ أتابع الإجابات بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم الحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه